ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൽജിബ്ര ലൈവിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൃത്തങ്ങൾ വൃത്തങ്ങളിലെ മലയാളം മീഡിയം നാലാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഞാണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസാന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൽജിബ്രയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അതുവഴി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ഞാണുകൾ നിങ്ങൾ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തില് വൃത്തത്തിനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാണും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഞാണും പിയില് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിയില് മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഞാണ് ഈ രണ്ട് ഞാണുകൾ പിയില് മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഞാണുകൾ പിയില് മുറിച്ചു കടന്നാൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എ സി യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് എ സി യോജിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ബി ഡി യോജിപ്പിക്കുക ബി ഡിയും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ത്രികോണം കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രികോണം ഉള്ളത് ത്രികോണം എ പി സി എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം കാണാം രണ്ട് ത്രികോണം കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്ന് എ പി സി കാണാം മറ്റൊരു ത്രികോണം ബി പി ഡി കാണാം ബി പി ഡി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ചാപം കണ്ടോ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം കാണാം ഈ ചാപം അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് സി എ ബി അതുപോലെ സി ഡി ബി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യായിരിക്കും ഒരു ചാപം അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺ എ സമം കോൺ ഡി എന്ന് കിട്ടും കോൺ എ സമം കോൺ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം കാണാലോ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ കണ്ട എ ഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുനിന്ന് അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ പോകുന്നതാണല്ലേ എ സി ഡി ഈ ഒരു കോണ അതിൽ തന്നെ തന്നെ രണ്ട് അറ്റത്ത് അതിന്റെ മറുചാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോണ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് കോൺ സി സമം കോൺ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണാണ് എ ബി ഡി എ സി ഡി ആ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ചാപം ഒരു ചാപം മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണുകളാണ് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണുകളാണ് ആ കോണുകൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എതിർ കോണുകളാണ് അല്ലെ എതിർ കോണുകളാണ് രണ്ട് രേഖകൾ കണ്ടിച്ചുണ്ടായ എതിർ കോണുകളാണ് ആരെ കോൺ എ പി സി കോൺ ബി പി ഡി എതിർ കോണുകളാണ് നമ്മൾ ഒൻപതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകൾ സോറി ഒരു ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും മറ്റേ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നാ പറയാം സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയും സദൃശ ത്രികോണത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വർഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആനുപാതികമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തായി സദൃശ ത്രികോണങ്ങളായി സദൃശ ത്രികോണത്തിനകത്ത് വർഷങ്ങൾ എന്താണ് ആനുപാതികമാണ് വർഷങ്ങൾ ആനുപാതിക അപ്പൊ ആനുപാതിക സിദ്ധാന്തം എഴുതി നോക്കാം അത് എഴുതുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണം പരിഗണിച്ചു എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണം പരിഗണിക്കാം അതിലിപ്പോ ഈ രണ്ട് വരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോണിനെതിരെയുള്ള വർഷം ആരാണ് പി എ അല്ലെ ഇതിനെതിരെയുള്ള വർഷം പി എ ആണ് പി എ ബൈ ഇതേ ഇതിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള കോൺ ഇതാണ് അല്ലെ ഈ കോണിനെതിരെയുള്ള വർഷം ആരാണ് പി ഡി കണ്ടോ തുല്യ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ ഒരേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഒരേ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനുപാതികമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില തെളിയിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ 
ഇനി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു വര വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോണിനെതിരെ ഉള്ള ഉഷാറാണ് പി സി ബൈ ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോൺ ഇതല്ലേ ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ഉഷാറാണ് പി ബി പി സി ബൈ പി ബി ഇത് നമ്മള് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ നമ്മള് ജോയിൻ ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് അത് പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ അംശം കൊണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ സി ബൈ പി ഡിക്ക് അത് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഈ ഒരു കോൺ പരിഗണിച്ചു അതിനെതിരെയുള്ള ഓഷ എഴുതി അതിന് തുല്യമായ കോൺ മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു അതിനെതിരെയുള്ള ഓഷം ബൈ അംശം എന്തായിട്ട് എഴുതി പി എ ബൈ പി ഡി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കോൺ പരിഗണിച്ചു ഇതിനെതിരെയുള്ള ഓഷം പി സി അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോൺ മറ്റേലും ഉണ്ടാവും കാരണം സദൃശ ത്രികോണമാണ് അതിനെതിരെയുള്ള ഓഷാരാണ് പി ബി അപ്പൊ പി സി ബൈ പി ബി ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തുല്യ ഭിന്നകമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും തുല്യായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം ഇങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണെന്ത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇനി എന്താണ് പി എ നോക്ക് അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഞാനിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പി എയും പി ബിയും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഞാനിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരു ഭാഗമാണ് പി എ ഒരു ഭാഗമാണ് പി ബി അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം കണ്ടോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആണ് കണ്ടോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആണും രണ്ടായിട്ട് മുറിയുന്നുണ്ട് പി സി ആയിട്ടും പി ഡി ആയിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് അത് തുല്യമാണല്ലേ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിക്ക് തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകള് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഞാണുകളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം തുല്യമാണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഞാണുകളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം എന്താണ് തുല്യമാണ് അതാണ് കിട്ടിയത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാണും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഞാണും വൃത്തത്തിലെ പിയില് മുറിച്ചു കടന്നു അങ്ങനെ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോ ആ ഞാണുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പി എ പി ബി അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണനഫലം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്തിന് തുല്യമാണ് അടുത്ത് എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞത് പി സിയും പി ഡിയും പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് മുറിഞ്ഞത് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകള് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഞാണുകളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കാം ഇനി നോക്കൂ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മള് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂട്ടോ ഇതിനകത്ത് എ ബി വ്യാസമാണ് എ ബി എന്താണ് വ്യാസാണ് സി ഡി അതിന് ലംബമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാണാണ് സി ഡി എന്താണ് അതിന് ലംബമായിട്ടുള്ള ഞാണാണ് ചിത്രം നോക്കണം എ ബി എന്താണ് വ്യാസമാണ് സി ഡി അതിന് ലംബമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാണുമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഞാണുകൾ മുറിച്ചു കടന്ന അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം തുല്യ അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി ഞാൻ എങ്ങനെ മുറിയുന്നത് പി എ ആയിട്ടും പി ബി ആയിട്ടും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ മുറിയുണ്ട് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ ഞാനുകൾ മുറിയുന്നത് ഒന്ന് പി എ അടുത്ത് പി ബി അപ്പൊ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അതിന്റെ ഗുണനഫലം പി സി ആണ് അടുത്തത് മുറിയുന്നത് പി ഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയാവും പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി നമ്മൾ ഒമ്പത് പഠിച്ചതാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യും വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒ പി ലംബമാണ് അവിടെ തൊണ്ണൂറല്ലേ ലംബം ആയിട്ടുള്ള ഞാനാണ് അല്ലെ ഒ പി ലംബമാണ് ഒ പി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി സി ഈക്വൾ ടു പി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഒ പി ലംബമാണ് ഒമ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ പി സി ഡി എ സമഭാഗം ചെയ്യും അതായത് പി സി സമം എന്തായിരിക്കും പി ഡി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ അകത്ത് നോക്കൂ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു
പി ബി ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി പി സി സ്ക്വയറിന് കിട്ടി അതായത് വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിന് അതിനു ലംബമായ ഒരു ഞാൻ മുറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഞാണിന്റെ പകുതിയുടെ വർഗമാണ് വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിന് അതിനു ലംബമായ ഒരു ഞാൻ മുറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഞാണിന്റെ പകുതിയുടെ വർഗമാണ് കേട്ടോ വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസുണ്ട് ആ വ്യാസത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് ഞാൻ സി ഡി ഉള്ളത് അപ്പൊ നോക്കൂ ആ വ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം കണ്ടോ വ്യാസത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അത് എന്തിനു തുല്യാണ് ഞാനിന്റെ പകുതി സമ്മാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പി സി പകുതിയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പകുതിയുടെ വർഗത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പി സി സ്ക്വയർ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് റൂട്ട് നമ്പർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും റൂട്ട് നമ്പർ നീളമുള്ള വര വരക്കാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കെയിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ല കാരണം റൂട്ട് നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയില്ല റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുന്നത് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് വരക്കാനുള്ളത് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് വരക്കേണ്ടത് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലായിട്ട് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അത് ആരൊക്കെയായിട്ട് എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുതാം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതാം ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടിൽ എഴുതാം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നും പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാലും മൂന്നും കൂട്ടും നാലും മൂന്നും കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണെങ്കിൽ ആറ് രണ്ടും കൂട്ടി എട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടി പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അടുത്തത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വര വരക്കണം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരക്കുക അപ്പൊ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വര വരച്ചു അതിന്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഞാൻ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നീളത്രയാണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നാലിന്റെ അവിടെ ഒരു പി മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് സെന്റിമീറ്ററിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ പി എത്ര ഉണ്ടാവും നാലുണ്ടാവും ബി പി എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്നുണ്ടാവും എ പി നാലുണ്ടാവും ബി പി മൂന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണെങ്കിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് പി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പോവാം എ ബി വ്യാസമായി ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രം വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതിയിൽ ഏറെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലംബസമവാചി വരക്കണം ഇപ്പൊ എ
അവിടുന്ന് ഈ ഒരു പകുതി ആരവായിട്ടെടുക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പകുതി ആരവായിട്ടെടുക്കുക ആരവായിട്ടെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അർദ്ധവൃത്തം ഇതുപോലെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുക ഈ അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടക്കണം ലംബമാണ് വേണ്ടത് ലംബം വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളക്ക പിയില് തൊണ്ണൂറ് അളന്നു ഇനി ആ തൊണ്ണൂറിലോട്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരെ നമ്മുടെ അർദ്ധവൃത്തം വരെ ഒരു ലംബം വരച്ചു അവിടെ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പി അർദ്ധവൃത്തം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് പി എ ഇൻറ്റു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പി സി സ്ക്വയർ അല്ലെ പഠിച്ചതാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പി സി സ്ക്വയർ പി എ എത്രയുള്ളത് നാലാണ് അപ്പൊ നാല് എ ഇൻറ്റു പി ബി മൂന്നാണ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും പി സി സ്ക്വയർ നാല് എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് സമന്ത് കിട്ടും പി സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ പി സി എത്രയാണ് പി സി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് പി സി ടി എത്രയാണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു പി സി സ്ക്വയർ ആണ് പി എ നാലും പി ബി മൂന്നും അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സമം പി സി സ്ക്വയർ ഓ പി സി കിട്ടാൻ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ചോദ്യങ്ങളും വരും ഒരു വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്കറിയാം പരപ്പളവ് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞ വർഷം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒരു വർഷം എന്തായിരിക്കണം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നീളം കോമ്പസ് എടുക്കുക റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നീളം കോമ്പസ് എടുക്കുക റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നീളം എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നീളം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കാം അങ്ങോട്ടൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മൂല കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഇനി ഈ നാലും കൂടി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടല്ലേ എല്ലാ വർഷങ്ങളുടെയും നീളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോമ്പസിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായി സമചതുരമായി ഒരു വർഷം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി ഒരു വർഷം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ടുള്ള സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ഒരു വർഷം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ടുള്ള സമഭുജ ത്രികോണം അപ്പോ ഇതുപോലെ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഈ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കൂ ഈ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണവും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടല്ലേ സമഭുജ ത്രികോണമായി അപ്പോ ഒരു വർഷം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ടുള്ള സമഭുജ ത്രികോണം വരച്ചെടുക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സമയം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പന്ത്രണ്ടിന് പകരം വേറെ പത്താണെങ്കിലോ പത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ എസ് എൽ സി എക്സാമുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവും നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം വരയ്ക്കുക ഏ ചോദ്യതാണ് ഇതേ പരപ്പളവും നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം വരയ്ക്കുക ബി ചോദ്യം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള
5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം അടയാളപ്പെടുത്തണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചതുരം വരക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ നീളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ നീളം വരച്ചു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി എന്നും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചതുരം വരക്കണം ചതുരത്തിലെ കോണുകൾ അറിയാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഇളക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഇളക്കാൻ പോവാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണ് അളക്കുക പ്രൊട്രാക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെക്കാം പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ഇളക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എത്ര മതി വീതി നമുക്കറിയാം നാലാണ് അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ മതി അതിലേക്ക് ഓക്കെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കണം ഓക്കെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മള് കോമ്പസിനകത്ത് അഞ്ച് എടുക്കുക കോമ്പസിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് ഈ വീതി ഈ നീളം അഞ്ച് കോമ്പസിനകത്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ആർക്ക് വരക്കണം ഇങ്ങോട്ടൊരു ശാപം വരക്കണം ഇനി വീതി നാല് കോമ്പസിൽ എടുക്കണം വീതി നാല് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച ചതുരം റെഡിയായി ചതുരം എന്തായിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരക്കണം ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള എന്ത് വരക്കണം സമചതുരമല്ല ചതുരം വരക്കണം ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം ആ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കണം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം മറ്റൊരു ചതുരം അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീളം എന്തായിരിക്കണം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ പറയാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ വീതി കോമ്പസിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ ചതുരത്തിന്റെ വീതി കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീതി കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരച്ചു എന്നിട്ട് ബി എ അതിലേക്ക് നീട്ടുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ വീതി നീളം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നീട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ നീളം നമുക്കറിയാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു നീളം ഉള്ള എത്രയാണ് നാലാണ് ചതുരം വരച്ചു ചതുരത്തിന്റെ വീതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇതിലേക്ക് നീട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പുതിയ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വർഷം ആറ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആറാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആറ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളക്കണേ ഈ നമ്മുടെ വീതി മളയാതെ ആ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ അവിടെ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇതെത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ബി സി വളയാതെ പുതിയ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം ആറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി എഫ് ആറ് താഴോട്ട് വരച്ചു അവിടെ അഞ്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ താഴോട്ട് അഞ്ച് വരക്കേണ്ടി വരും ഏഴാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ താഴോട്ട് എന്ത് വരക്കണം ഏഴ് വരക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ എഫ് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എ എഫ് യോജിപ്പിക്കുക എ എഫ് യോജിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ എ എഫ് യോജിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇ എഫും യോജിപ്പിക്കുക എ എഫും ഇ എഫും എന്ത് ചെയ്തു യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ത്രികോണം എ ഇ എഫ് കാണാം എ ഇ എഫ് എ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കണം ഈ ത്രികോണത്തിന് എന്ത് വരക്കണം പരിവൃത്തം വരക്കണം പരിവൃത്തം വരക്കാൻ അറിയാൻ നോക്കാം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ലംബസമവാജി വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എ എഫിന് ലംബസമവാജി വരക്കുക അതിന്റെ പകുതിയിലേറെ കോമ്പസിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം താഴോട്ടൊരു ചാപം അതുപോലെ തന്നെ ഏല വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഏല വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എ എഫിന്റെ പകുതിയിലേറെ എടുത്തു ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാപം വരച്ചു ഏല വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചതിനെ ക
ഒരു ലംബസമവാജിന്റെ ഈ ചാപങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ലംബസമാജി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിന്റെ എല്ലാം ചാപങ്ങളാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ ലംബസമവാജി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇ എഫിന് ലംബസമവാജി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇ എഫിന്റെ പകുതിയിൽ ഏറെടുത്തു പകുതിയിൽ ഏറെണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം ഈൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കട്ട് ചെയ്തു ഈൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ചാപങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലംബസമവാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു ബിന്ദു കാണാൻ പറ്റും ലംബസമവാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഇവിടെ അല്ലേ ലംബസമവാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു ബിന്ദു കാണാൻ പറ്റും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലംബസമാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേക്ക് ത്രികോണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേക്കുള്ളത് ആരമായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ മൂലയിലേക്കുള്ള അടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരം അത് ആരമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതോ ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ വൃത്തം വരച്ചു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പരിവൃത്തം ഈ പരിവൃത്തം നമ്മുടെ ഈ വീതിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അവിടെ നമുക്ക് ജി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ജി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ വൃത്തത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഞാണുകൾ കണ്ടോ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാണും എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഞാണും ബിയില് മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൃത്തത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഞാണുകൾ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാണും എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഞാണും വൃത്തത്തിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുറിച്ചു കടന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം ബി എ ഇന്റു ബി ഇ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഞാണ് മുറിയുന്നത് ബി എ ആയിട്ടും ബി ഇ ആയിട്ടുമാണ് എഫ് ജി എങ്ങനെ മുറിയുന്നത് ഈക്വൾ ടു ബി ജി ഇൻറ്റു ബി എഫ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ബി ജി ഇൻറ്റു ബി എഫ് അപ്പൊ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് സമം ബി ജി അറിയില്ല ബി എഫ് അറിയാൻ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് സമം എന്ന് കിട്ടി ബി ജി ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് കിട്ടി ബി ജി ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സമം ബി ജി ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പന്തിന് തുല്യമാണ് ബി ജി ഇൻറ്റു ആറ് ഒരു വർഷം ആറും ഒരു വർഷം ബി ജിയുമായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ചതുരം വരക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ പരപ്പളവും ഒരു വർഷം ആറും വേണമെന്നാ ഒരു വർഷം ആറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പുതിയ വർഷം എന്ത് എടുത്താൽ മതി ബി ജി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ബി ജി കോമ്പസ് എടുക്കുക അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബി ജി കോമ്പസ് എടുക്കുക ബി ജി കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാവും വരക്കുക പിന്നെ എഫിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചാവും വരക്കുക കാരണം ഒരു വർഷം ബി എഫ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ബി എഫ് കോമ്പസ് എടുക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എഫ് കോമ്പസ് എടുക്കുക ബി എഫ് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാവും കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടൊരു ചാവ് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിക്കുക ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ചതുരം കണ്ടോ ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വർഷം എന്താണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എന്താ അടുത്തത് ബി ജി അല്ലേ അപ്പൊ ബി ജി ഇൻറ്റു ആറ് സമം എന്താണ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന്റെ ഒരു വർഷം തരുന്ന സമയത്ത് അതെ നമ്മൾ ചതുരം വരച്ചു ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വീതി ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി പിന്നെ പുതിയ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വർഷം പറഞ്ഞത് വളയാതെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ താഴോട്ട് നീട്ടി ഇതും ഇതും യോജിപ്പിച്ചോട് ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി ഈ ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരച്ചു ആ പരിവൃത്തം കടന്നു പോകുന്ന ഈ ബിന്ദു ജി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നോക്കൂ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബി പാർട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ബി പാർട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമചുരം വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഇതുകൂടി ചോദ്യം വായിക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക എ പാർട്ട് ചോദ്യം ഇതേ പരപ്പളവും നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി പാർട്ട് ചോദ്യമാണ് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമചുരം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ തുല്യ പരപ്പളമുള്ള സമചതുരം വരക്കാൻ പോവാം സമചുരം വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ വീതി കോമ്പസിൽ എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വീതി എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വീതി കോമ്പസ് എടുക്കുക വീതി കോമ്പസ് എടുക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീതി കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരയ്ക്കുക വീതി കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ചാപം വരച്ചു ഇനി ഇതിനെ അതിലേക്ക് നീട്ടുക നമ്മളെ നീളത്തെ അതിലേക്ക് നീട്ടുക എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇന്ന് വീതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ ഇക്ക് ലംബ സമബാജി വരക്കുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എ ഇക്ക് ലംബ സമബാജി വരക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ പകുതിയിലേറെ കോമ്പസിൽ എടുത്തു കണ്ടോ എ ഇന്റെ പകുതിയിലേറെ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലോട്ടൊരു ചാപം താഴോട്ടൊരു ചാപം ലംബ സമബാജി വരക്കാൻ അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെ വെക്കണം ഈൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചാപത്തെ ഖണ്ഡിക്കുക ഇനി ഇത് യോജിപ്പിച്ചാൽ എന്തായി ലംബ സമബാജി ആയി ഇത് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലംബ സമബാജി കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലംബ സമബാജി കിട്ടി ഈ ലംബ സമബാജി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ബിന്ദു ആണെന്ത് നമ്മുടെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്ന് ഈ പകുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആരവായിട്ട് എടുക്കുക പകുതി ആരവായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുക അർദ്ധ വൃത്തം മതി മുഴുവൻ വൃത്തം വേണ്ട ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം വരച്ചു അർദ്ധ വൃത്തം വരച്ചു ഈ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലേക്ക് ബി സി എ യോജിപ്പിക്കുക ഈ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബി സി എ യോജിപ്പിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം പി അർദ്ധ വൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് വ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും ബി പിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എഴുതാൻ നോക്കൂ ബി എ ഇൻറ്റു ബി ഇ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ബി പി സ്ക്വയർ ബി എ ഇൻറ്റു ബി ഇ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ബി പി സ്ക്വയർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ബി ഇ നാലാണ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും ബി പി സ്ക്വയർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സമന്ത് കിട്ടി ബി പി സ്ക്വയർ ഇരുപത് പറഞ്ഞ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവും ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഇപ്പൊ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ബി പി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ബി പി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയി ഇനി ബി പി വർഷമായിട്ട് നമ്മളൊരു സമയവിരം വരയ്ക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ ബി പി വർഷമായിട്ട് ബി പി ഉണ്ടോ ബി പി കോമ്പസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി പി വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സമയവിരം വരയ്ക്കാം ബി പി വർഷമായിട്ട് സമയവിരം വരയ്ക്കാണ് തൊട്ടും നമ്മൾ സമയവിരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബി പി കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചത് ഇതിനൊക്കെ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മൂല കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബി പി മാറ്റരുത് ബി പി ആണ് സമയത്തിന്റെ ഒരു വർഷം അത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചാപം വരച്ചു ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചതിനും എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി യോജിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ സമചതുരം റെഡി ആയി കണ്ടോ സമചതുരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമചതുരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമചുരം കാണാം ഈ സമചുരത്തിന്റെ ഒരു വർഷം എന്താണ് സമയത്തിന്റെ ഒരു വർഷം നമ്മളെല്ലാം അടുത്തത് ബി പി അല്ലേ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാല് ബി പി സ്ക്വയർ അല്ലേ സമയത്തിന്റെ ഒരു വർഷം എല്ലാ വർഷവും ബി പി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പരപ്പളവ് വർഷം സ്ക്വയർ ബി പി സ്ക്വയർ അതിന് തുല്യമായി ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായി അപ്പൊ സമ ചതുരം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചുരം വരയ്ക്കാൻ കഴി പറഞ്ഞാൽ ചതുരം വരയ്ക്കുക ചതുരത്തിന്റെ വീതി ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടുക ആ വർഷം എ ഇക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലംബ സമബാജി വരയ്ക്കുക ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം വരയ്ക്കുക നമ്മളെ വീതിയെ പിടിച്ച് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് സമയുരം വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയുരത്തിന് തുല്യ സമയുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മുടെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് ചോദ്യവും എ ചോദ്യവും ബി ചോദ്യവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ വേറെ വർഷങ്ങളുടെ വരച്ച ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ മതി കൺസ്ട്
एपीसी कोमा पीबीडी यंदी त्रिगोणंगलोंडे कोणगल तुल्य मानन्नो तलीकगा ये पार्ट जोड़ दाना एसी कोमा बीडी इवा योजी पिच्छ गट्टना एपीसी कोमा पीबीडी यंदी त्रिगोणंगलोंडे कोणगल तुल्य मानन्नो तलीकगा बी पार्ट जोड़ देंगे ना पीए इंड पीबी समम पीसी इंड पीडी यंदो तलीकगा पीए इंड पीबी समम पीसी इंड पीडी यंदो तलीकगा इधर बी और चोदी अंगने चिया मंदल लगाना, नमला नो काम बोगनो द, ये पार्ट चोदी हम कर रहे हैं दाना, एसी योजिपी का नवरना ले, एसी योजिपी का नाम, ये पार्ट चोदी तले, एसी योजिपी का नाम, अबे एसी योजिपी क्या बोला, नहीं गो, फिर नया बीडी योजिपी का एसी बीडी योजना कुछ हाँ ओके एसी को हमारे बीडी योजना कुछ अपन मगर एक दो त्रिकोण गलो देते हैं एसी योजना कुछ मुनो को एपीसी अनुवर्त है त्रिकोण का त्रिकोण एपीसी कहना गई एसी योजना कुछ ये मंदिर तो एपीसी अनुवर्त है ना त्रिकोण का नाम अत बोले बीडी योजना कुछ मगर दिए टी त्रिकोण बीपीडी त्रिकोण देखते बीपीडी ये सी ओ जी पिकुंबो त्रिकोण हम एपीसी उठों बीडी ओ जी पिकुंबन देखते त्रिकोण हम बीपीडी उन्हें देखते हैं इन्हें हम किसी अंडर गायरे हम ये रंडे त्रिकोण तले हम कौन गलन दाना और एक कौन गलाना तो लेके हम पर तो लेके हम वाले सम्राट तो ना कोई एबीडीसी ये नोरे ना ना एबीडीसी ए ये इलोडे, बी इलोडे, डी इलोडे, सी इलोडे इल्लां दिए नंदे, बुत्तं गरण्डो बोल नंदा, अब ये बी डी सी अनुवारे इन्दा दो, एक चक्रीय दरबुजा, एक चक्रीय दरबुजा तिल, एक शुरुशतिले पोरंगोणा, यंदीने दुल्लियो आना, एक शुरुशतिले पोरंगोणा, यदर शुरुशतिले आगक कोणे दुल्लियो आना नमला, कहीं अब हम अगर त्रिकोण हम A P C ले कौन C इंदिन तुल्यान नो रहे हैं कौन D B पिक का तुल्यान नो रहे हैं ये B D C नो रहे इंदर चक्रीय दरबुजा ने लाम मूले कुड़े इंदे इंदर बुत्तंग करनु वो इंदर पूरे मूले हिले पोरंग कौन ये दर मूले हिले आधा कौन है तुल्यान चक्रीय दरबुजा तेरे ले ये द चक्रीय चतुर्भुज � मूले इला पोरंगो ना ये तर मूले लाग कौन न दुल्लिया अपि एपीसी इले कौन सी इंदिन दुल्लिया ना है बीपीडी इले कौन डीबीपी के दुल्लिया ना इन्हें तो बोला था आपको ई ओरे कौन इधर ये शुरुआत इले पोरंगो ना ले आवरे शुरुआत इले पोरंगो ना ना इंदिन दुल्लिया ना ये तर मूले इले ई ओरे अगर कौन है कौन बी डी पी कौन ऐसा समंदर की टी कौन बी डी पी नहीं टी कौन ऐसा समा कौन बी डी पी ये नहीं टी फिर वो किन्हीं कौन पी ये नोरे इन्दर दो त्रिकोण तले एम पोदु बोना कौन पी ये नोरे इन्दर ये चरिया त्रिकोण तले उन्नत वल्लीय त्रिकोण तले उन्नत दो त्रिकोण तले एम पोदु कौना ना अब तो उन्नत नोरे आम कौन पी समा त्रिगोणम पीबीडी इलों ओरे कौन गलाना अलग कल कौन गला तुल्य वाणन नमलं देरु तुलीज निरंडा मंग तो लेकर न लगाये रहता नंदा न तो लेकर न लगे पीए इंडो पीबी समंदान है पीसी इंडो पीडी इन दले करना पीए इंडो पीबी समंदान दले करना पीसी इंडो पीडी इन दले करना पी रंड त्रिगोण गला एपीसी यूम पीबीडी � कौन गलत लाम तुल्य वाणी के त्रिकोण गलत दाना सदर्शन वाणी मतलब बदाम ग्लास के चैप्टर मोड़ वन सदर्शन त्रिकोण गलत बड़ी चिट्टी डर सदर्शन त्रिकोण गलत का गतन दाना है वशंगल आनुभाती का माना सदर्शन त्रिकोण गलत का तम का रजिना कार्य वाण वशंगल दाना आनुभाती का वान पर आनुभाती का तो नहीं � आदिले ई वाले कौन हैं? सी अंदर वाले इन्द्र कौन हैं? देरी लोग शायर आयरी कोम पीएल ले अब आ वाले वर्षों ही थी। ई सी अंदर वाले इन्द्र कौन हैं? देरी लोग शाम 
ഡി എ ഇതിന് തുല്യമായ കോണം ചെറിയ ത്രികോണത്തിലുണ്ട് ഇതാണല്ലോ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഉഷാരാണ് പി ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി പി എ ബൈ പി ഡി ആനുപാതികമാണെങ്കിൽ ഈ അംശബന്ധം തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആനുപാതികാവുക ഇവരോട് പറയാം സി കോണിനെതിരെ പി എ ആണ് വർഷം സിക്ക് തുല്യമായ മറ്റേ ത്രികോണത്തിലെ കോണ് ഇതാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഉഷാരാണ് പി ഡി അപ്പൊ ആ രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എഴുതി അംശബന്ധം ഈക്വൽ ആയാൽ തുല്യമായാൽ അത് ആനുപാതികായിരിക്കും അപ്പൊ അത് സമം കൊടുത്തു അല്ലെ സമം കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ കോണ് നോക്കാം വലിയ ത്രികോണത്തിലെ എ കോണ് എ കോണിനെതിരെ ആരാണ് പി സി ഇനി അതിന് തുല്യമുള്ള കോൺ എ കോണിന് തുല്യമുള്ള കോണ് തന്നെ ഈ കോണിനെതിരെയുള്ള ഉഷാരാണ് പി ബി അപ്പൊ പി സി ബൈ പി ബി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി എ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്തൂടെ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്തിന് തുല്യാണ് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം കിട്ടി പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശമായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആനുപാതികമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഈ കോണിനെതിരെയുള്ള വശം പി എ അതിന് തുല്യ കോൺ ഇതാണ് അതിനെതിരെയുള്ള വശം പി ഡി പി എ ബൈ പി ഡി ഈ കോണിനെതിരെയുള്ള വശം പി സി അതിന് തുല്യ കോൺ ഇതാണ് ഈ കോണിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോൺ ഇതാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ പി ബി പി സി ബൈ പി ബി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാ ഈ നാല് പാർട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാണുക ഓക്കെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറന്നു പോകരുത് കൂടാ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽജിബ്ര ലൈവ